ఎంత సంపాదించామనేది ముఖ్యం కాదని ఎంతమందికి మేలు చేశామనేది ముఖ్యమంటూ కరువు జిల్లా అనంతపురంలో ధర్మవరం ప్రజలు నిరూపిస్తున్నారు ప్రభుత్వ బాలికల జూనియర్ కళాశాలలో దాతల సహకారంతో నాలుగు వందల మంది విద్యార్థినులకు ప్రతిరోజు నాలుగు వేల రూపాయలకు పైన ఖర్చు చేస్తూ విద్యార్థినులకు పౌష్టికాహారంతో కూడిన భోజనం అందిస్తూ వారి ఆకలి తీరుస్తున్నారు అసలే కరువు జిల్లా అయితేనేమీ దానం చేయాలనే గుణముండాలి ఎవరికి ఏ అవసరం వచ్చినా ఆదుకునేందుకు ముందుంటామని ధర్మవరం వాసులు నిరూపిస్తున్నారు కళాశాలలో విద్యార్థులు డెబ్బై శాతం మంది విద్యార్థినులు గ్రామీణ ప్రాంతాలకు చెందినవారే వారు ఉదయం ఎనిమిది గంటలకే టిఫిన్ తిని కళాశాలలకు వచ్చి మధ్యాహ్నం ఆకలితో ఇబ్బంది పడి ఎక్కువ మంది విద్యార్థినులు తాగునీటి కుళాయి వద్దకు వెళ్ళి మంచినీరు తాగి ఆకలితోనే క్లాసులలోకి పోవడం గమనించిన కళాశాల కమిటీ చైర్మన్ బండి వేణుగోపాల్ కళాశాల పూర్వ విద్యార్థి బెంగళూరుకు చెందిన వెంకట్ నారాయణులు గమనించి విద్యార్థులకు అన్నదానం ఏర్పాటు చేయించారు దీంతో విద్యార్థులు ఆకలి తీరడంతో పాటు మంచి చదువులను అభ్యసిస్తూ ఎంతో సంతోషపడుతున్నారు పల్లెటూరు నుంచి వచ్చే పిల్లలు అంతా కూడా కూలీ పనులు పోయే విద్యార్థులు వాళ్ళ అమ్మ వాళ్ళ నాయన కూలీ పనులు పోయి వాళ్ళు క్యారియర్ కట్టిస్తే తెచ్చుకొని తినేవారు కాబట్టి వాళ్ళ పొద్దునే ఉదయమే కూలీ పనులు పోవాలంటే ఏ రాత్రితో సత్యాన్నం కొద్దిగా కట్టిస్తే అది తెచ్చుకుంటే కొంతమందిది మధ్యాహ్నం లోపల చెడిపోయి అది తినలేక బయట పడేసేవాళ్ళు అనమాట అది చూసి మా చైర్మన్ గారు ఒకరోజు చూశారు చూసి చలించిపోయి ఏదో ఒకటి చేయాలి మనము వీళ్ళకి అనే ఉద్దేశంతో ఈ ప్రోగ్రామ్ని స్టార్ట్ చేశారు ఇది ఆరేళ్ళ నుంచి గ్రాండ్గా సక్సెస్ అవుతుంది కాబట్టి వారు అలాంటి విద్యార్థులకు మేము మధ్యాహ్నం పూట కడుపు నిండుగా భోజనం పెడుతున్నాం మరి వాళ్ళు కూడా విద్యార్థుల నుంచి దీన్ని సద్వినియోగం చేసుకొని మరి మంచి ఫలితాలు కూడా సాధిస్తున్నారు మరి వాళ్ళు కూడా ముందు ముందు ఇలా ఏ స్టేజ్కి పోయినా కూడా మేము సహకారం చేస్తాము మా చేతిన ఇంత అనే హామీలు కూడా ఇస్తున్నారు అనమాట కాబట్టి మాకు చాలా సంతోషం చాలా కమిటీ అభివృద్ధి కమిటీ చైర్మన్గా ఉంటున్నాను కళాశాలలో మా కళాశాలలో ముఖ్యంగా రూరల్ పిల్లలు ఎక్కువగా చదువుతున్నారు ఆ పిల్లల వారి కోసము రెండు వేల పన్నెండు నుంచి మధ్యాహ్న భోజన పథకాన్ని దాతల సహకారంతో స్టార్ట్ చేసినాం ముఖ్యంగా మధ్యాహ్నం పూట పిల్లలు అన్నం తెచ్చుకోకుండా ఇంత నీళ్ళు తిని నీళ్ళు తాగి కష్టపడుతుండే చూసి చాలామంది తల తిరిగి కింద పడిపోయే ఏ సిచ్యుయేషన్ కూడా ఉండింది ముఖ్యంగా ఆ సిచ్యుయేషన్ చూసిన తర్వాతే చూస్తామని ఫస్ట్ ఇయర్ మేము ఐడెంటిఫై చేస్తే నూట ఎనిమిది మంది ఉన్నారు ఆ నూట ఎనభై మందితో ఫస్ట్ ఇయర్ స్టార్ట్ చేసినాము దానికి ఒకే ఒక దాత బెంగళూరు ఆయన చట్ట వెంకటనారాయణ సహకారం అందించి ఆ ఇయర్ అంతా ఆయనే పెట్టాం నెక్స్ట్ సెకండ్ ఇయర్ వన్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ మెంబర్సు థర్డ్ ఇయర్ వన్ ఎయిటీ ఎయిట్ మెంబర్సు ఫోర్త్ ఇయర్ టూ సిక్స్టీ ఫైవ్ నెక్స్ట్ త్రీ హండ్రెడ్ ఈ ఇయర్ మొత్తం కళాశాలకి పెట్టాలని చూస్తున్నాము పెడతాము కూడా ఇప్పుడు త్రీ ట్వంటీ మెంబర్స్కి కార్ సిచ్యుయేషన్ ఆఫ్ ఇయర్ అయితే ఇప్పుడు స్ట్రెంగ్త్ తగ్గిపోయింది మాకు కాబట్టి ఇంకా దాదాపు ఒక ఎనభై మంది ఇంకా మిగిలిండేది అందరికి కూడా పెట్టాలనే ఉద్దేశంతో నాలుగు వందల మంది కూడా పెట్టాలని సంకల్పంతో ఉన్నాము అయితే ముఖ్యంగా ఈ కార్యక్రమం నెరవేయటానికి ధర్మవరంలో దాతలు ముఖ్యంగా బయటకు చాలామంది దాతలు వాలంటరీగా ఇప్పుడు రెండవ సంవత్సరము ఇచ్చిన దాతలు మళ్ళీ మూడు నాలుగు నాలుగో సంవత్సరము వాళ్ళే ఫోన్ చేసి అన్న మేము ఇస్తాం ఈ ఇయర్ ఇరవై ఐదు వేలు ఇస్తాం ముప్పై వేలు ఇస్తాం అని అట్లా వాలంటరీగా బయటకు వచ్చి వాళ్ళే ఇస్తున్న దానివల్ల మేము కూడా ఈ కార్యక్రమం చేయడానికి బాగా అనుకూలంగా ఉంది ముఖ్యంగా కాలేజీ ప్రిన్సిపాల్ కానీ అధ్యాపకులు కానీ ఆఫీస్ స్టాఫ్ కానీ అందరూ సహకరిస్తారు కాబట్టి ఎప్పటికప్పుడు ఫ్రెష్గా చేసి పెట్టి సర్వీస్ చేయడానికి మాకు అనుకూలంగా ఉంది భవిష్యత్తులు ఏమైనా కార్యక్రమాలు చేయాలనుకుంటున్నారు భవిష్యత్తులు అంటే కాలేజ్ డెవలప్మెంట్ గురించి పక్కన థర్టీ టూ సెంట్స్ డిసిఎంఎస్ వాళ్ళది గవర్నమెంట్ ద్వారా నేను ప్రొక్యూర్ చేసి అది రెండు వేల మూడులో ప్రొక్యూర్ చేయించి హ్యాండ్ ఓవర్ చేసినాను అయితే కొన్ని అవాంతరాలు మళ్ళీ వచ్చిన దానివల్ల నేనే వాలంటరీగా కోర్టులో వేసి మరి కాలేజ్కు హ్యాండ్ ఓవర్ చేయించిన థర్టీ టూ సెంట్స్ బాలికల డిగ్రీ కళాశాల కోసము మన ఎమ్మెల్యే గారి సహకారంతో దాన్ని చేయాలని సంకల్పంతో ఉన్నాం బండి వేణుగోపాల్ సార్ గారు దాతల సహకారంతో మాకు మధ్యాహ్న భోజన పథకాన్ని ప్రారంభించారు అందువల్ల మాకు మధ్యాహ్న భోజన పథకం నా నాణ్యమైన భోజనంతో పాటు మంచి విద్యను అందిస్తున్నారు మంచి విద్యతో పాటు మేము కూడా చాలా బాగా చదువుకోవడానికి వీలుగా ఉంది ఈ మధ్యాహ్న భోజన పథకం ప్రారంభించకముందు మేము
మాకు చాలా ఇబ్బందులు ఎదుర్కొనే వాళ్ళం మధ్యాహ్న భోజన పథకం ప్రారంభించినప్పటి మేము బాగా చదువుకోగలుగుతున్నాము నాణ్యమైన విద్యను భోజనాన్ని అందిస్తున్న కమిటీ చైర్మన్ అయినటువంటి బండి గోపి గోపాల్ సార్ గారికి కళాశాల ప్రిన్సిపల్ గారికి తోటి అధ్యాపక